Muy buenas tardes, yo soy Robert. bienvenidos a mi canal otra vez con Genshin Impact Y el día de hoy voy a traer un video hablando sobre conclusiones que sacamos el último directo del domingo Sobre una pregunta que me hizo un sub de cuál sería el mejor mandoble para Beidou Este video no solamente sería específicamente para Beidou, sino sería para algún otro personaje en donde nos enfoquemos en el daño de la ulti y creo que, obviamente, coman doble. Y eso creo que también aplicaría, por ejemplo, para eh, Chon Jung. Entonces podría ser un vídeo para ambos. Creo que se sería válido para ambos este vídeo, ¿vale? Rui, obviamente la vida de lobo es la mejor. Por supuesto que sí. Aquí no voy a hablar de armas de 5 estrellas porque eso es lo obvio. O sea, yo voy a obviar siempre esta parte. Vamos a hablar de la parte más free to play o pequeños gastadores. Y la gran pregunta fue, ¿cuál será mejor entre... La, el atún, el atún R5 Que es la que tuvimos en la 2.1 Gratis, todo el mundo la debe tener, gratuita La serpiente marina creo que sea, No sé cómo se llama, la serpiente Bueno, no sé qué, eh, que es la del pase de batalla O rey del mal, que fue la última que salió del, El último conjunto de armas eh, De mandoble eh, Esta que aumenta el daño De la definitiva, quizás se lo ponga por aquí Abajo, por, ya lo veremos donde lo colocamos ¿Vale? En el vídeo Para que recuerden la foto Pero recuerden que era más o menos por si más no me equivoco era Aumenta el daño a la definitiva Correspondiente a un cierto porcentaje A la cantidad máxima de energía Capacidad máxima de energía De tu equipo, ¿vale? Entonces, claro, he comparado las dos Y quiero llegar a esta, o mejor dicho, las conclusiones Quiero mostrarlas aquí en el canal Para los que no estuvieron en el directo Rápido y conciso No voy a explicar toda la tabla Tengo múltiples vídeos en el canal Hablando de todo y absolutamente todo esto No lo voy a volver a repetir Cómo se calcula todo el ataque base, todo el daño del personaje, eso no voy a hablar. Me imagino que la mayoría de las personas que están aquí es simplemente conocer el resultado por si tienen alguna de esta duda, ¿vale? Aquí estoy comparando una Bidu de 70 ascendida, pueden poner la 90 pero con tal de que sea para todos. Me explico que no haya diferencias entre las tres comparaciones. Eh, arma con ataque base eh, Ataque base mínimo la del atún Las otras dos es ataque intermedio Que llega a 510 esto, Obviamente esto es al nivel 90 El arma Total ataque Como ven Siempre en mis registros Mi theory crafting Porque esto sería un theory crafting eh, Básicamente nunca colocamos el, Los subestats de los artefactos Porque es muy aleatorio Y da igual Como vas a colocar los mismos para todo Pues es igual Sin embargo siempre coloco el del ataque El de... Ataque porcentaje del reloj, me explico porque siempre le pondremos reloj, ¿vale? Por lo tanto, vale, lo colocamos reloj. Aquí vendría siendo el ataque, la habilidad secundaria del arma, en este caso ataque porcentaje que tiene el atún. Y también tiene ataque porcentaje el rey del mal, ¿vale? Después llegamos aquí a la parte de daño, eh, bonificadores de daño. Eh, tenemos en la habilidad elemental y ulti el 46.6 para todo el mundo que es de la copa bono daño electro. Si eres Chon Jun, si estamos hablando de Chon Jun, sería bono daño crío, así que sería igual, ¿vale? Aquí tendríamos con el del atún, tendríamos el 24% que es en R5 eh, el aumento del daño de la ulti. No sé si recuerdan, 24%. En este arma no tiene bono daño, la serpiente no tiene bono de daño Y tampoco aquí, pero sí tiene un bono de daño adicional que... A ver, el de la serpiente, ¿qué le he colocado? Le he colocado 3 stacks Recordemos que la serpiente eh, aumenta en 6% el daño eh, Mientras más stacks tenga el personaje, ¿vale? Que son como unas espaditas que le rodean, ¿vale? Obviamente hay muchos ataques que haremos con los 5 stacks Pero hay otros que donde si recibimos Por cierto, recuerden que si recibimos daño O nos golpean, perdemos un stacks Perdemos una espadita, ¿vale? Entonces habrá momentos en donde Pegaremos con 3 stacks Con 1, con 2 y no sé qué Entonces, ¿qué hice yo? Pues promediar, ¿vale? Promediar a 3 stacks promedio ¿Vale? Que tendría siempre de bonificación de daño Esta arma ¿Cómo promedio? Me explico porque es muy difícil saberlo, ¿Vale? De todas maneras, puedo hacer un cambio ahorita. ¿Qué pasaría con 4 stacks? Eh, 4 stacks, por poner un ejemplo, ¿vale? Obviamente, si Sticky va bien, buenísimo. Le pondría más stacks, ¿vale? ¿Y qué he pasado aquí? Pues el daño, la bonificación de daño. Recordemos que la raíz del mal es por la capacidad máxima de energía, un 0,12% a R1. Entonces, aquí lo he multiplicado por 280. ¿Qué quiere decir eso? Que los cuatro personajes, la sumatoria máxima de energía, de la capacidad máxima, el potecito de llenar la energía, es. Eh, 
280. Ruiz, ¿de dónde sale 280? De dos personajes con 80 de definitiva y dos personajes con 60 de energía. En el streaming, en el directo, calculamos más o menos típicos personajes que irían normalmente con Bidu y la mayoría al final promediamos que esto no es nada difícil, de que sea 280. La propia Bidu ya ocupa 80, por poner un ejemplo. ¿Me explico? Quizás con John Jun esta arma... Pues ganaría un poquito menos si le colocas esta arma, ¿vale? Pero por lo general 280 está bien, ¿vale? Repito, eh, por ejemplo, una Val se la pondrías a un... Eh, como equipo a Beidou y Val ocupa 90, así que mucho más. Eh, equipo, por ejemplo, con Bennett. Bueno, Bennett sería sin término 60. Puede hacer equipo con Jin y ocupa 80. Eh, aquí no está, no está así Sayo ocupa 80, que también puede eh, ocuparse con ella Fisiel es 60 eh, ¿Qué otra cosa? Por ejemplo eh, Para equipos de Con Eula Diona Me explico Ambas ocupan 80, por ejemplo para equipos de Potenciar el daño físico Sacarosa se ocupa mucho con ella, por lo tanto sería 80 también, por lo tanto no es muy difícil De que el equipo la máxima, Lo máximo sea 280 no es lo máximo posible, por eso trato de no ponerle el mayor de las, de las posibilidades, sino que sea algo con sentido común, ¿vale? Y aquí literalmente más nada, por lo demás no hay daños adicionales. Rui, el atún, el atún lo he colocado en una línea distinta, porque aunque al principio cuando leíamos el daño del atún, veíamos que decía, oh, esto es una maravilla, en realidad lo hemos comprobado en el directo, el daño del atún de esta arma... Es casi ilusorio, es un daño físico eh, que, Lo interesante es que también funciona con las resistencias Y con probabilidad de crítico, daño crítico O sea, funciona así porque lo hemos comprobado Pero realmente el daño no ha sido relevante Si ustedes ven aquí la tabla final eh, El daño aquí, esto es irrelevante del atún 1852 frente a lo normal que haría 134 mil O sea, el daño prácticamente es poco representativo, ¿vale? Obviamente la serpiente le he colocado mayor probabilidad de crítico ¿Me explico? O sea, la probabilidad de crítico eh, del arma más la probabilidad de crítico de todas las coronas. ¿Podría yo haber hecho, en vez de las coronas, daño crítico? Sí, pero tendría que haberlo hecho con todas. Pero al final el resultado es el mismo, ¿vale? Cabe destacar, ¿vale? Mientras que no varíe esto, ¿vale? Por lo tanto, aquí es alto ataque, eh, alta probabilidad de crítico por sobre todo 50% del daño. Y al final tenemos un daño promedio. Aquí el resultado, como lo están viendo, la mejor es sin duda alguna la nueva del Rey del Mal. Por sobre, muy poco, por en, muy poquito por encima sobre la Serpiente Marina. Recuerda que la Serpiente Marina es con 3 stacks de promedio, ¿vale? Obviamente, muy importante, obviamente, si yo agarrara 3 stacks y lo colocara en vez por 4, pues literalmente ya aquí sería mayor la última. Así es sencillo. ¿Y por qué me enfoco en la ulti? Porque básicamente lo que queremos, el mayor daño de, de Bidú es con la ulti, es lo que queremos sobre todo de ella, ¿vale? Por lo tanto, por lo tanto, eh, literalmente mejor. Hay mucha gente, gente me lo pregunta, Rui, tengo el atún, por lo tanto me recomiendas tirar por este banner o cuando salga este arma. No, ¿por qué? Porque al final he comparado y la diferencia al final es 5%, tampoco hay que morirse por esto. Se lo digo a la gente que no tiene ninguna y bueno, quiere elegir la mejor arma, ¿vale? Ya sea comprar el pase de batalla o simplemente esperar a que salga esta arma, por poner un ejemplo, ¿vale? O la del atún ya la tiene otro personaje, ¿vale? Eso por lo tanto, repito, las diferencias no son tantas, pero quería, quería mostrarles que, cuál es la diferencia, ¿se entiende? Creo que se entendió bastante, repito, esto está en mi stream... De hecho, en el último directo está detallado cómo nos ponemos a armar esta tabla. Para el que, no, el que quiera hacer su propia tabla Excel, los invito. Eso no, no hay ningún problema. Pero bueno, espero que disfruten, que pasen una linda semana. Por cierto, mañana guía Bidú, por eso lo traigo el día de hoy. Chao, chao.